الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا ولا اله الا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين سورة نساء کے بارے میں میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا آئی الزین نافقو کے الفاظ میں نہیں یا آئی الزین عامل اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ایمان کے مدعی تھے قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں ان المنافقین یخادعون اللہ یقین المنافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں بھی آیت آئی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ مخادعہ باب مفالہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وہ خاد اہم اور یہ خاد جو ہے اس راستے مجرد سے اس میں فائل ہے اور یہ آتا ہے جہاز زوردار تاکید کے لیے اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو بھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ دے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی گرفت نہیں ہوئی ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی اس بھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں وہ ادا کامو ان صلاح کامو کو سالا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے یہ نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ کاما جو ہے کاما یا کومو یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے قائم اس سے اس میں فائی ہے لیکن جیسے انگریزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورک کے بعد پرپوزیشن کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں انگریزی میں ٹو گو ایک خاص مستر ہے ٹو گو اپ اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ٹو گو ان بالکل ہی اونٹی بات ہو گئی عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پرپوزیشن چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے اسی لیے میں نے کہا تھا کاما آلا اور رجال و قوامون عالم نسا اس میں حاکم ہونا سربراہ ہونا کسی کے حکم کا نافذ ہونا کاما الا کسی شے کے لیے کھڑے ہونا کسی شے کی طرف کھڑے ہونا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا ویزا کام الا سلا کے کاموں کو سالا جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے طبیعت میں آمادگی نہیں ہے مجبوراً کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں کعبہ بے ہم نے پڑھا تھا 
قوامی نہ بال قسط قائمم بال قسط اللہ کی شاد ہے کسی شے کو قائم کرنا تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پورا پوزیشنز کی چینج سے یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں یورا الناس اولا یس قرون اللہ اللہ قلیلا وہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقت میں جو ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے عقیم سلاد علیہ ذکری وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا کسی وقت کوئی واقعتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے اللہ قلیلا بہت اشاس مذہب زبینہ بین ظالک یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے یکسو ہو جاؤ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے لیکن جو بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے تو ان کے لیے تو خسرت دنیا و لاخرا ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور نقصان ہے لا الہ اولا ولا الہ اولا نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہے وہ میں یوز دل اللہ فلن تجد اللہ سبیلا اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے پھر اب اس کے لیے فلن تجد اللہ سبیلا اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گیا یا یو اللہ امن اللہ کا تخیل کافرین اولیاء بن دون المومن یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینیاں بڑھائی جائیں اہل ایمان بت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر اتریب انتجال اللہ علیہ کم سلطان مبینہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو حجت دے دو یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستی کافروں کے ساتھ تھی تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف علیہ کم علیہ کم سلطان مبینہ یہ حجت قاطع ہوگی تمہارے خلاف اب یہ آ رہی آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے اگرچہ جو سخت ترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سخت تر جو آیت ہے وہ سورت توبہ میں آئے گی یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے سورہ توبہ اور سورہ نساء جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ان المنافقین فی در کل اسفر من النار یقین المنافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے ولن تجد لہم مصیرہ اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار اللہ نظین تابو اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں سورہ گویا کے سن نو ہجری میں جا کر ابھی یہ ہم سن چار ہجری کے آس پاس ہیں اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے تو ابھی ان کے لیے ریایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی کھلا ہے اللہ نظین تابو واصلہ ہو اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تسموں بلا اور اللہ سے چمٹ جائیں یکسو ہو جائیں ایک ہی طرف کے ہو جائیں قرو ربانی یین اللہ والے بن جائیں شیطان سے پینے نہ بڑھائیں شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں یکسو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہر کے بعد آباد اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے اگر خدا نہ خاصہ اس کے لیے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گیا وہ اخلاص دین ہوں یہ ہے بہت اہم اصطلاح اللہ تابو و اسلح و قسم بلّہ و اخلص دین ہوں اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے کر لیں مخلص کر لیں یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے کیا کریں جی یہ معاملہ تو رواج کا ہے کیا کریں اگر چہ تو غلط شریعت کی روح سے لیکن برادری کا رواج ہے برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے معلوم ہو آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہے علیحدہ کر لیے یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا اطاعت جب تک کل کی کل اللہ کی نام جیسے سورہ بکرا میں ہم نے پڑھا تھا قاتل دین ہو جائے پورا اللہ کے لیے 
تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے پورا اسلامی قانون ہو پورا اسلامی نظام ہو اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت کو خالص کر لے اللہ کے لیے تو یہ تو انفرادی گویا کہ یہ توحید عملی ہے فولا کمال مومن مومن تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لیے بہت سے لوگ تو پہنچ چکے ہیں لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے بس سو فیوت اللہ المومنین عجن عظیمہ اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا اب یہ اپیل کے انداز میں بھی آخری بات ہے ما یفر اللہ بے عذاب کم سوچو اے منافق کو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا اللہ کو سیڈسٹ ہستی نہیں ہے بعض اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہو ایسے پرورٹیڈ انسان ہوتے ہیں کی شخصیتیں مست ہو چکی ہوتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کوف پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے تو اللہ معذ اللہ ایسا نہیں ہے ماہ فضل اللہ بے عذاب اللہ کیا لے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر تم شکر تم آمن تم اگر تم شکر کی روش اختیار کرو ایمان کی روش اختیار کرو وکان اللہ شاکر علیما اللہ تو بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے قدر افزائی فرماتا ہے جو بندہ اس کے لیے کوئی کام کرے محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ان اکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لیے لیکن اس کا عجر مجھے نہیں ملا اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں بعض مضامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرتی معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز کہنا کسی بری بات کا چرچا کرنا بل فیل کو اچھی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک استثناء ہے کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی اگر جڑے کٹے الفاظ میں نکل جائیں کسی کے لیے تو وہ اللہ کنڈول کرے گا معاف کر دے لا یسم اللہ جہر بسو من القول اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے بری بات کو الا منظور سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے جس کا دل دکھا ہے ابھی حال ہی میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے کہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے بتر سز آہ مظلومہ کہ ہم دام دعا کر دن اجابت از در حق بہر استقبال بھی آیت مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لیے آتی ہے عرض سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شعر ہی میں موجود ہے ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے وکان اللہ سمی علیمہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے اس کے احساسات کتنے مجلوح ہوئے ان تم دو خیر اور تفو ہو اور تافو اور سوئی فعین اللہ کا ناخو اور قدیرہ جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو ظاہر کرو یا چھپاؤ برابر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو خیر یہ ہر حال میں ہے آیا ہو یا خفیہ ہو اور تافو اور سوئی لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے اور اگر تم برائی کو سے معاف کر دیا کرو اب یہ اپیل کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے یہ کہ تم پر گرفت نہیں ہوگی لیکن تمہیں اس سے اعلیٰ تر و بلند تر رتبا ہے اسے کیوں نہیں حاصل کرتے اور تافو ان سوئی کہ تم کسی برائی اس کے درگزر کرو معاف کر دو فعین اللہ آفو ون قدیرہ تو یقین اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے انسان تو بسا اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا اللہ تو مقتدرا ہے قدیر ہے وہ تو جو چاہے فوراً جو ہے دیر اینڈ دین حساب چکا دے لیکن نہیں پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے وحدت الادیان کا جو ایک بنیادی جڑ ہے اس کی جڑ کو یہاں کاٹی جا رہی ہے غلط فلسفہ جو وحدت ادیان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت ادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اوریجن سب کا ایک ہے لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلیں ہیں ان کی وہ ایک ہے اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور ضلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں 
اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس شے کو جس چیز کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا ایک ہے اللہ کو علیحدہ کر دینا رسول کو علیحدہ کر دینا یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حقیص میں فتنہ انکار سنت میں اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا اللہ کی کتاب ہے ہم بھی سمجھتے ہیں عربی زبان میں ہے ہم اس کو خود سمجھیں گے خود اس پر عمل کریں گے باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے قبول کر لی لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے دائمی شہ صرف قرآن ہے وہ یا کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا وہ بات یہاں آ رہی ہے ان الدین یا فرون اب اللہ و رسول ہی یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا وہ یوری دونا جو فرق کو بین اللہ و رسول ہی اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین یہ دین الہی بھی نہیں تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو رسول سے کیا نسبت ہے جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے یہ دین موسا ہے یہ دین عیسیٰ ہے یہ دین فلاں ہے اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ سے سب کا کامن ہے تو دین الہی ہو گئے ان الدین یا فرون اب اللہ و رسول ہی و یوری دون یو فرق کو بین اللہ و رسول ہی و یقین و نو بن و نقفر البادن اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سنت کا ماننا کو ضروری نہیں و یوری دون آئیں گے تخدو بین ذال کا سبیلہ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لے اللہ کو ایک طرف کر دے رسول کو ایک طرف کر دے الائے کا ہم الکافر اللہ حق کا یہ لوگ کٹر کافر ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں یہ حق کے یہ کافر ہیں واٹرنا علی کافرینہ عذاب مہینہ اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا احانت آبیز عذاب تیار کر رکھا ہے ولزین آمن باللہ و رسول ہی اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر ولم یو فرد کو بین آدم من ہو اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں لال فرل کو بین آدم بن رسولی ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تعلیم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ یقین سے کہہ سکتے کہ بے شمار نبی اور بھی آئے رسول اور بھی آئے لم فرد کو میں نہ ہاں جی بنوں گا کہ سو پیوتی ہوں مجور ہوں گے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا وہ کان اللہ و غفور الرحیم اور یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یس الو کا اہل کتاب ان کی نظر علیہ کتاب میں نہ سما یہ اہل کتاب یہ یہودی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے یعنی جیسے توہات اتری تھی آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وہی آتی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وہی کون لایا ہے ہمیں تو پتہ نہیں موسا کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے یس الو کا اہل کتاب ان تنز دلا رہی ہوں کتاب میں نہ سمائے فقط سالو فقط سالو موسا اکبر ابن ظالم تو اے نبی آپ فکر نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں انہوں نے ان کے آبا و اجداد نے موسا سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے فقالو ارین اللہ جہرت یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو آیانن ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں فاخرت ہم سائے کرو ظلم ہند تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا تھا سم تحد الجل ابن ماد ماجات البینات پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہ جاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جب کہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں نو نو موجے حضرت موسا کے وہ دیکھ چکے تھے پھر بھی انہوں نے بچڑے کی برسے شروع کر دی فاؤنا انزالک ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا وہ آتا ہے نا موسا سلطان المبین اور اپنے موسا کو غلبہ عطا کیا واضح غلبہ فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے غلط کر دیا وہ رفانہ فوق و متورا بھی ساتھ ہیں اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا تور کو پہاڑ کو جب کہ ان سے اہل لیا جا رہا تھا وہ کلنا لہو مدھول باب سجدن اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر پتہ ہو جائے تمہارے ہاتھوں یری کو تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر وہ کلنا لہو لا تادو فی سبت اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا ہفتے کا جو قانون ہے 
اس میں حد سے تجاوز نہ کرو وہ آخر نہ بھی نوم حساب کرو غلی صاحب اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاڑھے قول و قرار لیے تھے بہت گاڑھے واحدے کیے تھے فبی مان رکھ جو ہم نے حساب کا ہوں اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے اور یہاں یہ سمجھیے کہ مبتلا ہی کی تکرار ہو رہی ہے اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محضوف ہے یوں پہلے اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی فبیما نقض ہم وساک ہم تو انہوں نے جو ہماری وساک کو توڑا اور توڑتے رہے جو بھی وعدے کیے تو ہم نے ان پر لانت کر دی بس لیکن یہ لان نہ ہوں اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی بلکہ اور ان کے جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے فبیما نقض ہم وساک ہوں وہ کفر ہم آیات اللہ اللہ کے آیات کے انکار کے سبب سے وہ قطع ہم الانبیاء بغیر حق دن اور ان کا انبیاء کا قطعی کر دینا بغیر حق وہ قول ان قلوب و ناغلف اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں بل کبا اللہ علیہ بھی کفر ہند بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر غور کر دی ہے ان کے کفر کے باعث فلاح یو ملون اللہ خلیلہ ہاں واقع کر اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس وہ بھی کفر ہند و قول ہند اللہ مریم اب بہتان عظیمہ اور بس سبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام علیہ پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح اگرچہ ان کے روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی یوسف نجار بڑھل تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن ودائی سے پہلے ہی ان کے ماں بہن تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر ولد الزنا ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پکچر بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں سن آف مین تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہیں وہ سن آف مین ہے اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر آؤٹ آف ویڈ لاک کی تو آخر ہوا نا اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگائے ابھی کفر ہوں مقول ہوں بنا مریم بہتان عظیم و قول ہوں نہ قتل مسیح ہی سب مریم رسول اللہ اور بسم ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو ہی سائد نے مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کمی دیا جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا کتب اللہ اللہ بننا انا و رسولی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے طے شدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالی بات کر رہے ہیں تو ان کی تو یہ جرتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے وہ ماں قتل ہو وہ ماں سلب ہو ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سوری دی بلا کن شب بے حل ہوں بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے صورت بنا دی گئی مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیر برنباز سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڈاس اسکیری آٹ جو کہ ہواریین میں سے ایک تھا ویسے اس کی نیت اور تھی بد نیت کی نہیں تھی وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سوری چڑھا وبا قتل ہو ماں سلب ہو وبا کی شب ہے لہو وہ انگل لذین اختلاف ہی ہے لفی شک من ہو اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ شکوں کو شبہات میں ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہوا کیا کیسے ہوا ماں لہو بہی من علم من ان کے پاس اس کے زمن میں کوئی علم نہیں ہے اللہ تبا اور زنگ نے سوا اس کے کہ اٹکل پچیوں کے تیر چلاتے ہیں وبا قتل ہو یقینا یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ سلیم نہیں دیا گیا علیہ السلاۃ والسلام بل رفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف وکان اللہ عزید الحکیمہ اور اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حوارین کے ساتھ وہ پوش تھے جو کہ تفصیل انجیل بن نباس میں ہے ان من آنے کتاب اللہ نیو من نبی قبل موت ہی اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرت مرسی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے وہ یوم قیامت یقون و علیہ شہید اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا یہ خلاف گواہی وہی آ جو ہم نے پڑھا تھا اکتالیسویں آیت میں 
ہم نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے فب ظلم نذین حاد ہر رمضا علیہ اور یہ بات ان اہل رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے حرام کر دی جائے تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث حرم نہ آئے ہیں تو یہ بات ہم نے بعض باقیدہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی وہ ہلت نہ ہوں جو کہ اصلاً ان کے لیے حلال تھیں جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو رات میں فرما دیتے کہ بھائی یہ حرام نہیں ہے یہ تو اسرائیل نے حضرت یعقوب نے خود کر دیا تھا اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے یہ سزا رہے ان پر جو تنگی ہے وہ رہے وہ بسب نہیں منصبی اللہ کثیرہ اور بسب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا وہ اخذ عمر ربا اور پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا وہ قد نہ ہو اور یہ کہ ہم اسے روک دیے گئے تھے سود ان کی شریعت میں حرام ہے آج بھی حرام ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لین دین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا لیکن جنٹائز کے لیے تو ان کا عام قاعدہ یہ ہے گوئم جن جنٹائز ان کے لیے ہم پر لیس آ رہے نہ فل امی نہ سبیر ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہم جیسے چاہیں کریں لوٹیں کھسوٹیں جس طرح چاہیں دھوکہ دیں اور تو ظاہر بات ہے سود میں تو پھر کوئی قبات رہی نہیں واقف ہم ربا و قدم ہوں ان ہوں واقف ہم ام وال ناچ مل باطل اور بسبب ان کے لوگوں کے مال نہا کھڑپ کرنے کے وہ آتنا لی کافری نمین ہوں آزاب علیما اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لاکن راسخون اب علم من ہوں وہ بالکل مومنون لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یو منون اب ماں انجلا ہے کہ وہ ماں انجلا من قبل وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نادر کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نادر کیا گیا ول مقیم سلاتا وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں ول موت ان زکات اور زکات کے ادا کرنے والے ہیں ول مو من اللہ ول یوم الآخر اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی الاح کا سنوتی اجر العظیمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کوئی کہیں کونے کھدرے میں پڑا ہوا جس کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے سلامتی کسی درجے میں ہے تو جس طریقے سے بھی ہو یعنی بچا کچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا لاکن راسکون اب علم بن ہم اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں باقی اہل ایمان کے روش تو یہ ہے ہی بل مومن یوں من ماؤن قبلک بل مقیم سلاد بل موت ان زکات اب المومن آخر الا تسلوتی مجر عظیمہ اب جو مقام آ رہا ہے یہ تیئیسویں رکو کے شروع میں یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے مثلا یہاں آپ دیکھیں گے پہ بپے بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیے گئے پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانے ہیں ان کا بیان کیا گیا اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے نبوت کا بنیادی مقصد فلسفہ نبوت اساسی فلسفہ نبوت ان اوہینا الیک کما اوہینا الا نوح اے نبی ہم نے آپ کی جانی بھی وہی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وہی کی تھی بن نبی یہ نہ من بعد ہی اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی حضرت نو علیہ السلام بلکہ یہ تو حضرت نو سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیس جو ہیں اوہینا الا نوح و نبی نہ من بعد ہی و اوہینا الا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباق ہے اور ہم نے وہی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف اسحاق کی طرف یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف و عیسا و ایوبا و یونس و ہارون و سلیمانہ اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب وہ آتا ہے نا داود 
اور داود کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی وہ رسول کا کسس نہ ہوں آلے کا من قبل ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا بھائی بھائی ہم نے ان کی جانب کی بھیجے ایسے رسول کہ جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں وہ رسول لم رقص اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے ہیں پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے تو کتاب ہدایت ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے وہ کلم اللہ موسا تکلیما اور خاص اب شان جو حضرت موسا علیہ السلام کی امتیازی شان ہے اور موسا سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے بس صرف یہ ہے کہ میں ورائے حجاب تھا پردے کے پیچھے سے تھا تھا دو بدو کلام اب وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے روسلم مبشرین و منظرین یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر لے اللہ یقون لنا سے اللہ خود یتم بعد رسول تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں لنا سے نام نوٹ کیجئے اللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد وکان اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالی زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے اب اس کو سمجھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لے گا اور امتحان ہوگا امتحان سے پھر نتائج نکلیں گے ہمارے کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر کیا پڑھایا ہم نے جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر کسی بچے کو آپ دیجئے دس روپے پھر آپ دیکھیے اس کا میلان تباہ کیا ہے ٹافی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے اس پتہ چل جائے گا اس کا کیا اس کا رجحان کیا ہے کچھ دے کر آزماتے ہیں کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھایا ہے کیا دیا ہے اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سما بسر آپ تین بڑی چیزیں دی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بدیت کی اور نفس سے انسانی میں خیر اور شر کا علم بدیت کر دیا ہے اب آئندہ کوئی وہی نہ آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے ہم نے تمہارے اندر تمیز رکھ دی تھی یہ نیکی ہے یہ بدیت تم بدلی کر کیوں گئے تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی کوئی رسول نہ آتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ نا حق نہیں تھا اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا البتہ اتما میں حجت کرتا ہے اللہ اب یہ روڈ کیجیے حجت کیا ہے حجت تو عقل ہے جو اللہ کو نے ہمیں دے رکھی ہے ان سم اول بسر اول خواہ ان لوگ رائے کا کان آن ہو مسورا اس کی بنیاد پر مسولیت ہے اور یہ کہ نفس و نفسی وما سواہا فال ہم آہا فجو رہا و تقواہ اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز بدیت کر دی ہے پھر تمہیں روپ ہوگی ہے ان سب چیزوں کی بنا پر تمہیں اکاؤنٹیبل ہو کوئی نبی آتا یا نہ آتا یہ حجت اللہ کی تم پر قائم ہے لیکن پھر بھی اللہ اتما میں حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تمہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے یہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے مانند ان کے پاس ہم نے اپنی وہی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا ایگزامنیشن بے ایزی بھی ہو گیا تمہارے لیے اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کرے کہ میں تو اگنورنٹ تھا مجھے معلوم نہیں تھا جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا رسول سے پہلے پھر بھی کچھ کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا وہاں سب کے سب اسی رنگ میں لگے ہوئے تھے پروردگار میں اپنے دو وقت کی روٹی کے دھندے میں ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے معاشرے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی تو یہ اتمام حجت ہے اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام روسلم مبشری اور کر کیا سکتے ہیں رسول نہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں تاج بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی متوجہ ہو جائیں گے اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے 
اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے لیے مبشر ہوں گے بشارت فراہ و ریحان و جنت نائی اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے تاثر میں ہر دھرمی میں ضد میں مفادات میں چودراہٹوں کی وجہ سے ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے تو رسولوں کا بنیادی فنکشن یہی ہے تبشیر اور انصاف مبشرین و منظرین کس لیے لے اللہ یقونا تاکہ نہ رہ جائے لنا سے لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں اللہ ہے اللہ کے محا... اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی حج... اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں حجت ان کوئی حجت کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہے بہادر رسول رسولوں کے آنے کے بعد وکال اللہ عزیز الحکیمہ اللہ عزیز ہے بغیر رسول کے بھی محاسبہ کرے اختیار کا مطلق ہے حکیم ہے اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخروی کے لیے اب اس میں البتہ ایک بات اور نوٹ کر دیجیے یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست کہ ایک بنیادی مقصد ہے رسالت کا وہ تو یہ ہے اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کامل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہے لہ دین کلی انہوں نے بھی کام شروع کیا یہی سے یا یہ نبی و اللہ صلی کا شاہد ام و مبشر ام و نذیر ام و دائن اللہ بجنی و سراج منیرا بنیادی حیثیت تو وہ آپ کی بھی وہی ہے لیکن اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق دین کلی یہ آپ کی امتیازی شان ہے لاکن اللہ یشد بما انزل علیہ کا انزل علم ہی اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے نازل کیا اپنے علم سے بل بلائے کا تو اور فرشتے اس پر گواہ ہیں یا شدون وہ کفا بلاہ شہیدہ اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے ان لذین کفر و سب و سبیر اللہ قبل و دلالم بعیدہ اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کوہ پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو وہ تو پھر بہک گئے ہیں بھٹک گئے ہیں دلالم بعیدہ اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہکنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے ان لذین کبر و ظلم لم یقن اللہ یقر ادم اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں لم یقن اللہ یقر الحم اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے ولا یہ ہوں طریقہ اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے اللہ طریقہ جہنم سوائے ایک راستے کے اور وہ جہنم کا راستہ اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہ رہا اسی پر یہ بکٹ دوڑتے رہیں خالدین افیا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اب ادا ہمیشہ ہمیش وکان غال کار اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے ماں جب اب اللہ بھی عذاب کو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا یقیناً اللہ سیڈسٹ نہیں ہے یقیناً اللہ پر عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے اس کا ایک قانون ہے اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو اس لیے کہ بعض بلند قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جھنگ میں جھوک دے گا یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے ذرا ذرا سیدھا کرنے کے لیے جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو میں تیرا قیمہ کر دوں گی تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کانا ظال کار اللہ یسیرا اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے یا یہ سب یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا یا یہ ناس کب جا کم الرسول بالحق من رب کم فامن خیر لکھوں اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتہ نہیں تھا یو وانٹ بی ایبل ٹو پلیڈ اگنورنس یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم پر بات کھولی نہیں ہوئی ہم پر بات واضح نہیں ہوئی یہ بہانہ ختم ہو گیا اب محمد کے آنے کے بعد یا یوناس کب جا تم الرسول بن حق بن رب کم فامن خیر القم ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے 
بھائی ان تک فروف ہے ان اللہ ماں فی السماوات و اللہ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لو گے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے بکان اللہ علیم الحکیمہ اللہ علیم ہے حکیم ہے یا علی کتاب لا تعلو فی دین کو بے کتاب والو اپنے دین میں غلوم نہ کرو بلا تقول اللہ علیہ الحق اور اللہ کی طرف کوئی شے منصوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو جھوٹ بولنا ہے تو بازی بازی باری سے بابا ہم بازی جھوٹ بولنا ہے خود بولو خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بازی بازی باری سے بابا ہم بازی والی بات ہو گئی لا تقول اللہ علیہ الحق انم المسیح ہو ای سب نو مریم رسول اللہ ہے دیکھو مسیح عیسا ابن مریم اللہ کے رسول تھے یہ حیثیت ان کی ہے الوحیت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں رسول اللہ ہے وہ کلم تو ہو القاہ الا مریم اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے ڈالا مریم پر یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا وہ اللہ کے کلمہ کن کے طرف سے پھیل ہوا ہے ایک جو فزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے حمل ہوا ہے نو مہینے آپ اپنے رحم میں رہے حضرت مریم سلام علیہ کے لیکن یہ کہ باپ والا حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو ہے جو میٹیریل لنکس ہیں جو وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کل اللہ کا ایک کل جو ہے اللہ کا ایک امر وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کل میں ہے کلے بچو القاہ الا مریم اور روح من اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے مراتب بھی ہیں ایک روح محمدی ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارے اور ربا نور محمدی کہتے ہیں وہ نور محمدی کیا ہے روح ہے محمدی اس لیے کہ روح جو ہے نورانی شے ہے ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے سیدھی سیدھی بات ہے تو چونکہ ارواح جو نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے تو حضور کی نور حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح کی اپنی شان روح من فامن بلّہ و رسول پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ولا تقول سلاسا اور دیکھو تشویش کا عقیدہ مت گھڑو یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین تین میں ایک الوحیت تین میں ہو گئی تین اقنو میں انتہو خیر اللہ کم باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے ان نم اللہ الہ واحد جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے تنہا ہے سبحان ہوا یہ پورا لہو ولد وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی لہو معافی سماوات و معافی اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کی ملکیت ہے وہ کفا باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے بطور کار ساس نئی اسلم کے فل مسیح ہوں یہ پورا عبد اللہ مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی جب ہم کہتے ہیں وہ نشد و نہ محمد عبد ہوا رسول ہو تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے یہ سالت سے بھی اب اوپر ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے پھر کبھی اس کو بیان کروں گا تو لئی اسکر کے پر مسیح ہو آئیے پورا عبد اللہ یہ کوئی بات ان کے لیے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو بلل ملائکہ تو مقرب ہو اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں ادیش میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے سب بندے ہیں ومن یستن کی پانی بھادت کی ہی و یستن کو اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبال کرے گا تقبل کرے گا فتح شروع ہی ملے ہی جمعیہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا فام اللذین آمن و آمن سوالحات تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے فَيُوَفِّهِمْ مُجُورَهُمْ تو انہیں ان کے پورے پورے عجر دے گا پورے پورے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا بونس بھی دے گا آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسی نام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور نوا دے گا وَأَمَّ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لئے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار 
یو ناس کب جا کم برہان اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعارف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بیے نہ حتیٰ کاتیا ہوئی بیے نہ اور بیے نہ کیا ہے رسول مل اللہ یقین صحف متحرت فیحا کو تو برقی دے بات وانجلنا علیکم نورا اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد لازم قرآن مجید ہے انجلنا علیکم نور مبینا انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور تو ہم اللہ نہ منو بلّہ و تسمو بھی تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یکسو ہو جائیں گے خالص اللہ والے بن جائیں گے مزبزب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر نہ ادھر یہ نہیں ہوگی بات بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے فسید خل ہوں فی رحمت امن و فضل انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں وہ یادیم علیہ سرا کا مستقیمہ اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سرات مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سرات مستقیم یادیم انہیں اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج رستہ رفتہ الہ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوار رحمت میں لے آئے گا سرات المستقیمہ سیدھے راستے پر چلا کر اب یہ جو ہے آخری ایک آیت رہ گئی ہے پھر یہ استفتا ہے قانون وراثت میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالا اور کلالا کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا جیسے کہ خواتین کے بارے میں بات اور مسائل واضح نہیں ہو سکے تھے تو یس تفتون نبی یہ آپ سے فتوا مانگ رہے ہیں وہ کہا چاہ رہے ہیں ان اللہ یفتی کم فی کلالا کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالا کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے فتوا دے رہا ہے حکم بتا رہا ہے انہیں مرون حل کا نئے سے لہو ولد الحو اخت اگر کوئی شخص مارا گیا مر گیا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اور کلالا اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو وہ لہو اخت اور اس کی ہو ایک بہن فلاح جس ہو ماترا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا وہ ہوا یا رسوا علم یق اللہ ولد اور کلالا اگر عورت تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی وہ امکان تصدقین فلاحم سلو سارے بما ترک اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد دو یا دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے وہ امکان و اخوت الرجال و نسان اور بہن بھائی ہو بہت سے فلس جکر مسل حضر السین تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو ان کا کیونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا باقی عینی اور اللہ کی ماں باپ دونوں ایک ہو اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو باپ ایک ہو تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے تو جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی یہ ہے یبین اللہ حلقم انت دلو اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ و اللہ بکل شعین علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے بارک اللہ علی و لکم فلقرآن عظیم و نفالی و یا کم بلایات و ذکر حکیم